بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وَطَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پریم اللہ سہود رنگ لے اللہ نمک عافیت اللہ دیرگائی سنلگی انگرہی کی مارا گٹے مال مولدگل نرگت لے کل وڑی ان اللہ وشیت نے آس پر ماکی کنڈ ایٹا مت ویڈیو آر ننگل لے کتن ندی ایدان دیوستنگل کے ممبر شماس مولی بھی ایڈا چپے تا ان دو پرنجو رہے مسلی اروڑو ایدان چلے کارنگل سمساری کنڈی بننو கூட்டத்திலி நாம் பரண்ஜிருந்து எந்தாட மங்குஸ் மவுடிருல்ல கெத்தியம் எந்தானு பத்தியம் எந்தானு மதுகு என்னு பரண்ஜிக் கொண்டானுலோ இவுதக்க செய்யுந்ததே அப்போம் மவுடிருக்கத்தாப்பினி அடித்தர் அல்லா கார்ணம் இதுந்துதினி நாதனில்லா ஆரானு தேர்தியது என்னல் Indonesia Allah tuh tak kebiri sahaja yang parai. Dan ibu orang awas ta. Ayah ini cila abu kahat gelang yang kahani kya. Enda ada gedhya tu lila de. Subhanallah di atla gafi shehiri rabiil awal qamran nabiil huda. Wa aujad nurahu qabla khalqil alami wa sammahu Muhammada. Wa akhrajhu fi akhir zaman kama qadar wa abda. وَأَلْبَسَهُ خِلْعَةَ الْجَمَالِ الَّتِي لَمْ يُلْبِسْهَا أَحَدَا فَوُلِدَ بِوَجِّهِ النَّخْجَلَ قَمَرًا وَفَرْقَدَا عَلَى هُوَ الَّذِي تَوَسَّلَ بِهِ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَافْتَخَرَ بِكَوْنِهِ وَالِدًا وَاسْتَعَاصَ بِهِ نُوهٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ فنجا من الردى وكان في سلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنا حين حملت به ملائكة السماء مددا دنگنا أودي پوغن إذن نمدي وري ويديو جيانا لدى ترقى آئيتن دي أذا يدي قديم إذا قلنا بنا قديم கெத்தியத்திலி தொடக்கம் தன்னை பரையின் அந்தரியோ சுபகானல்லதி அல்லானை பரிஷு அல்லாம் இன்று பரிஷுதிய வாழுத்தேன் திருந்தம் உங்கு தரக்கல்லா அல்லானை பரிஷுதிய வாழுத்திட்டே சுத்தமாயின் நோன பரையிருது அல்லானைக் கச்துதிச்சி ரப்பே நீ பரிஷுதியவில்லாலானுக்கு ப அலம் லோகம் சிரிஷ்டிக்குன்ன திண்ட மும்பு நெபியுட பரகாசம் அவன் சிரிஷ்டிச்சு சுத்தமாய நோனா காலவு மதுகு பரைதத்திரை மதுகு நோன பரைந்திட்டே பிரவாதிகன்னை மேத்து இல்லாத்த வர்த்தாரம் பரைந்திட்டு நிப்பிரவாதிகன்னை மேலி மதுகு பரையனு Ulla karya ni mana perayaan orang dalam operasi kita ni peti Allah ini ni Rasul ni jiwa kita ni peti Allah ni perayaan ni. Di luar tu korai karya ni, ada tu syarafah ke peta maulid kita tu. Orang yang bagel ni dalam. Apo Allahu ahadiyah ma itu pada cedih nebiyud pragasam. Ane ni mana? 
എന്ന് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിന് വല്ല പ്രമാണമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാനൊരു ഒരു ഗ്രന്ഥം വേറെ കാണിക്കാം അതായത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചരിത്ര കിസ് പുസ്തകമാണ് റിയാസ് ഫൈസി വെള്ളില അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായി സംഭവിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്പർ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് റിയാസ് ഫൈസി വെള്ളില പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒന്ന് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച പകൽ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് അതിൽ ഒന്ന് അള്ള ആദ്യമായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ത് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം പേന ആലോചിച്ചു നോക്കണം അപ്പോ പിന്നെ കിസ് പരിപാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പേന എന്ന് പറയും അള്ളാഹു ആദ്യം പഠിച്ചത് മധുഹ് പറയുമ്പോ നോണ പറയും പ്രകാശമാണെന്ന് ഇതിനെന്ത് പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പേനയാണ് അള്ളാഹു ആദ്യമായി പഠിച്ചതെന്നാണ് പേന ഇന്ന പേനയാണ് അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് അത് സുരര് അബീദാബൂദില് കാണാം പബ്രാഡി ഉണ്ട് ഇമാം ഹാക്കിം ബൈഹക്കി പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവൻ അവരുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്വയഹായ സടതോട് കൂടെ തന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം പഠിച്ചതെന്നാണ് പേനയാണ് ഇവര് പറയുന്ന നബിയുടെ പ്രകാശമാണ് എന്താണ് ഈ പ്രകാശം വരുത്താൻ കാരണം എന്ന് അറിയോ ആ അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ പ്രകാശം വരുത്തിയതൊന്നും അല്ല അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നറിയോ ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോ ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോലെയാണ് കാരണം ആദ്യമായി പ്രകാശം ഈ പ്രകാശമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലേക്ക് ചാടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകാശം നമ്മുടെ ഷമ്മാസ്മാരുടെ ഭാഷയിൽ പറയാൻ നുത്തുഫ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഷമ്മാസ്മാരുടെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ നുത്തുഫ ബുസഫീനുറാനി <laughs> മൂന്ന് ഹദീസിന്റെ ഇമാമുകൾ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി നോക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മോലൂതിൽ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഇലകൾ ഇട തൂർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലായിരുന്നല്ലോ താങ്കൾ മുസ്തൗദ അവിടന്ന് ആദം അലൈഹി സലാമിന്റെ നട്ടല്ലിലായിരുന്നല്ലോ സുമ്മ ഹബത്ത പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അൽ ബിലാദ് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്നു ലാ ബഷറുൻ അന്തവലാ മുലഖതുൻ വലാ അലക്ക് മനുഷ്യനായിട്ടല്ല വന്നത് രക്തക്കട്ടയായിട്ടല്ല വല അലക്ക് മാംസപ്പിണ്ടവും രക്തക്കട്ടയുമായിട്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് വന്നത് ബൽ നുഫ അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദൻ നബിയുടെ നട്ടല്ലിലൂടെ അവിടെ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നത് നുഫയായിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് സിക്താണ്ടം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടുകയാണ് ഏതിലേക്ക് പിന്നെ ഇവര് പറയാ പ്രകാശമാണ് ഒരാൾ പറയാ പിന്നെ നുത്തുഫയാണെന്ന് പറയാ രണ്ടാണെങ്കിലും അടിത്തറയില്ല ആ പ്രകാശം നേരെ വരുന്നത് ആദൻ നബിയുടെ മുതുകിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ചാടുന്നത് അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ അവസാൻ നൂഹിനിബിയുടെ കപ്പലിലേക്ക് കപ്പലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടിയിട്ട് ഈ നുത്തുഫ ചെന്ന് ചേർന്ന് ഇബ്രാഹിം നബീനെ തീയിലിട്ടല്ലോ ആ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യമക്കളെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചപ്പോൾ നോഹിനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കപ്പലിൽ താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ നുത്തുഫയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ നുത്തുഫി അല്ല പ്രകാശമാണെന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും അള്ളാഹു ആദ്യം അത് പറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പ്രകാശം എന്ന് ആക്കി മാറ്റിയാൽ പേനയാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചത് പേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേന അങ്ങനെ കപ്പലിലേക്ക് ചാടി തീയിലേക്ക് ചാടി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു യോജിപ്പ് വരൂലല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രകാശമാക്കി സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ചാടുന്നുണ്ട് അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പ്രകാശമാക്കി മാറ്റിയത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ആദൻ നബി ആദൻ നബി എന്ത് ചെയ്തു മഹാനായ റസൂല്ലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമെ കൊണ്ട് ഇട തേടിയിരുന്നു ഇട തേടിയിരുന്നു അതായത് ഹക്കിൻ ജാഹി 
നബിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ജാഹു കൊണ്ട് വബി ഹക്കിഹിം വബി ജാഹിഹിം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥികളില്ലേ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ അങ്ങനെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ജാഹു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇടതേടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പാപം പുറത്തത് എന്ന് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാ നമുക്കറിയാം ആദൻ നബി അവിടെ ഉണ്ടായ ചില വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദൻ നബി തൗപ ചെയ്തു ആദൻ നബി ആരോടാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോ ഇവര് പറയാ നബിയനെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് നോണ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് നോണ പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിദ് നോണ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു പറയണ്ടേ അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഒരംഫുസന സ്വശരീരത്തിനോട് അക്രമം ചെയ്തു അള്ളാഹ് നീ കരുണ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു എന്ന് അള്ള പറയാ ഇവര് പറയാ പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പാപം പുറത്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് മൗലിദ് പറയാ എന്നാ പിന്നെ അള്ളാഹു എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു പറയണം മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ഹക്ക് കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ പുറത്ത് കൊടുത്തു എന്നല്ല പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക തെറ്റുപറ്റിയത് നാഥനില്ലാത്ത മങ്കൂസ് പോലും തെറ്റുപറ്റിയോ അതല്ല ലോക ലോക ജനതക്ക് സന്മാർഗമായി ഇറക്കിയ ഖുർആാന് തെറ്റുപറ്റിയോ ആ ഖുർആാൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത റബ്ബിന് തെറ്റുപറ്റിയോ ജിബിലിന് തെറ്റുപറ്റിയോ ആരിക്ക തെറ്റുപറ്റിയത് റബ്ബന വരംന അവർ ഞങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു പറയുമ്പോ മാലക്കാർ നബീനെ പിടിച്ച ഹക്ക് കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ള പുറത്ത് കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ല വിഷയം ഏത് വീണ്ടും വരികയാണ് നൂഹനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്കറിയാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആ കപ്പൽ യാത്ര ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിന് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞറിയോ ആ പ്രകാശം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹക്ക് കൊണ്ട് സഹായം തേടി അപ്പോൾ എന്തായി ആ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ആരാണ് നൂഹ് നബിയെയും പിന്നെ സത്യവിശ്വാസികളെയും ആരാ രക്ഷിച്ചതാരാണ് സൂറത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം സൂറത്തിൽ അമ്പിയ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ നബിയുടെ പ്രകാശാണോ നബിയുടെ പ്രകാശത്തിനെ കൊണ്ട് ഹക്ക് ആ നബിയാണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് അല്ലല്ല അല്ലല്ലേ എന്നിട്ട് നബിയെ നബി എന്ത് ചെയ്തു നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം നബിയെ വിളിച്ച് നബിയെ ഹക്കും ജാഹ് നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് വെള്ളത്തെ ഈ കപ്പല് രക്ഷപ്പെടണേ ഏർ കപ്പല് മുങ്ങാതെ പോകണേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നബിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രളയത്തിന് രക്ഷപ്പെടണേ എന്ന് നൂഹ് നബി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വരുത്താനാണ് ഇവർ ഈ മാ ഈ മൗലി തരുതുണ്ടാക്കിയത് ഖുർആൻ പറയാന നാമാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ് എന്നിട്ടോ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് ഗദ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഗദ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അഗ്നിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലമിയുടെ പ്രകാശം അവരുടെ മുതുകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇബ്രാഹി നബിയുടെ മുതുകിൽ ഏത് പ്രകാശം മറ്റേ നോഹ് നബിയുടെ കപ്പലിൽ നിന്ന് നേരെ അത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇത് പ്രകാശാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ പേനയാകും പറ്റൂലല്ലോ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എവിടുത്തെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ തീയിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി എന്തായി അതിന്റെ ജ്വാല മടങ്ങി കെടുകയും ചെയ്തു സുബാനുള്ള അറബിന്റെ വേദ് നോണ പറയുന്നതിന് ഒരു പരിധി വേണ്ടേ ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ഗദ്യമായിട്ടും പാടാം പദ്യമായിട്ടും പാടാം പ്രവാചകന്റെ മത് ഇല്ലാത്ത നോണ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഗദ്യ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി പദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഗദ്യത്തിന്റെ കോലാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ആവട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ പ്രകാശം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുതുകിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ തീ കെട്ടുപോയത് അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായി സൂറത്തുൽ അംബിയ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അംബിയ അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു നാം പറഞ്ഞു അല്ല പറയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ നാറു കൂനി ഓ തീയേ ഓ തീയേ 
വർദം വസലാമൻ അല ഇബ്രാഹീം ഇബ്രാഹീമിന് എന്ത് ചെയ്യണം നീ നല്ല തണുപ്പും കുളിർമയൊക്കെ ആകണം തീയേ എന്ന് കുൽ നാ നാം പറഞ്ഞു നല്ലാഹു പറയാ ഇവര് പറയാ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രകാശ ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ മുതുകിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് തീയാണ് കെട്ടുപോയി എന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഗദ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇനി പദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ അടുത്ത ഒമ്പതാം പിന്നെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷമ്മാസ് മൗലിയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മുസ്ലിയാക്കന്മാരൊക്കെ പറയലില്ലേ ഗദ്യമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം പദ്യമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഗദ്യത്തിന്റെ കൊലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പദ്യത്തിലേക്ക് കേൾക്കാം ഇൻഷാല്ല സത്യം സത്യമായി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല